So, welcome to another video. And for today's video, gagawin ko na yung request sa comment section ng mga nakarang araw yung Dalgona Coffee. And itatry ko na rin um, gawin yung Dalgona Milo. Pero yung Dalgona Milo, alam ko medyo mahirap siyang gawin dahil mahirap siyang gawing thick yung pinaka Milo niya sa ibabaw. So, hindi ko alam kung saan si Katong Dalgona ang sabi nila sa TikTok kasi hindi naman ako active sa TikTok. Alam niya yan. So, ngayon, tatry natin gayahin nga yung Dalgona Coffee. So, may, meron tayo dito 45 mil. Kasi yung pinabili ko kasi mas gusto ko yung 40, eh, nakakabala lang, 45 mil kesa sa fresh milk. And gusto ko kasi ito medyo vanilla yung, may pagka-vanilla yung lasa niya. So, parang baka mas mag-blend sila ng coffee na yung lasa ko baga mas mag-complement sa isa't isa. Meron tayong coffee, Nescafe lang to sugar, then for the Milo naman, meron tayong Milo and eh, gagamitin ko yung egg white para maging deep cream siya. So, ayan, meron tayong dito mga transparent na baso, meron tayong pang whisk, syempre, and meron tayong dalawang mixing bowl para sa Milo and sa coffee. So, sisimulan ko muna sa madali. Ito, ipaparef ko muna kay Jowa dahil para malamig pa siya. So, hindi tayo nagawa ng ice para mas malasa siya. Kaya ang ginawa ko, pinalamig ko na lang yung aking 45 mil. So, sisimulan muna natin, guys, sa Set aside ko muna yung mga baso dito. So, kung nakikita nyo, marami na kapilang baso kasi nagpapagawa rin yung ate ko, tsaka yung mga kapatid ko. So, meron na tayong tubig dito. Nahin muna natin yung cup. Yung sabi yun, 1 is to 1 is to 1. Pero dahil marami kong gagawin, gagawin natin 3 is to 3 is to 3. <laughs> so, nakalagay doon, 1 tablespoon ng coffee. 1 2 and then 3. Tapos, ganun din daw sa ating sugar. 3 din. So, hindi ko ginagamit yung pinaka-spoon kasi baka magkaibas ka na sukat. One, two, three. Pero sabi kung gusto nyo ng mas matamis, pwede nyo dagdagan yung sugar. So, gawin natin three and a half. And then, ang susunod naman natin is water. Kailangan natin ng three tablespoon ng water. One, two, Three. So, ngayon na natin gagawin ang pag sa kanya. So, ito, minsan nakikita ko maabot ng 10 minutes yung pag-uwis. Pag hindi na kinain ng braso ko, ipapasa ko na ito kay Jowa. So, maganda may whisker kayong gamit. Whisker nga ba tawag dito? Para mas madali. So, pag malapot na siya, yun na. So, mga ano, antay kayo dyan guys ng 10 minutes. Tapos, another 10 minutes para do sa Milo. So, ito sobrang dali lang. Lahat to available sa bahay nyo. Or kahit nga, siguro evap milk or yung mga powdered milk, pwede nyo gamitin para dun sa pinaka-milk sa ilalim. So, pero ito, kailangan talaga maganda yung pag-whisk nyo. Kung may mixer kayo, just ko, napakadali nito. So, makikita nyo guys si Jowa, ginagawa niya na dyan yung, ginagawa niya na sa tabi yung ati. <laughs> Habang wini-whisk ni Jowa yan, sisimulan ko nang i-whisk din yung Milo, pero siguro spoon na lang ang gagamitin ko muna sa Milo. After na lang ni Jowa mapalapot yon tsaka ako gagamitin. Ang gagawin ko guys sa ating Milo, dahil nakita ko talaga, pag water lang yung nilagay mo, hindi siya magiging malapot. So, sabi ko nga, ah, siguro pwede kong gumamit ng egg white. Dahil ang egg white, guys, diba yun yung ginagamit sa mga whipped cream, ganyan. So, kailangan makuha natin yung egg white. So, mamaya magagamit natin yung egg 
yolk. So, hindi yun masasayang. So, hirap na hirap na dun. So, ang gagawin ko is, ito munang aking tawag dito, kutsara. Pero, talagyan ko na pala siya ng sugar. Tatlong milo siguro yung gagamitin ko. Lagyan na natin ito na 3 tablespoon ng sugar. So, ito para ka lang gagawa ng whipped cream. Pero, ito dapat mabilis. So, kukuha si Joa ng tinidor para dun sa ating egg. Malay pala talaga siya. So, I'm back. Nag-wish pa rin si Joa hanggang ngayon. And ito na yung status nung egg natin. Makita nyo, ano na siya guys. Teka po, status. And, makikita nyo, foamy na siya. So, nagigimpi na lang yung pinaka itlog natin. So, konti na lang mamaya. Medyo magiging parang whipped cream na to. So, tsaga-tsaga lang guys. Nakita ko rin kasi sa video ni Erwan Yusap, ginawa niya water nung una. Hindi talaga tumalab. So, ang ginamit niya, whipped cream. Eh, wala kaming whipped cream dito sa bahay. Nakita ko naman sa isang video, all-purpose cream yung ginamit niya. Eh, wala rin kaming all-purpose cream. Sorry ko, sige, mag-improvise na lang ako ng whipped cream ko. So, yan. Dapat lang talaga dito mabilis kasi yung kamay nyo. So, another whisk, whisk na naman tayo. So, lagay na natin yung Milo. Konti pa, Jowa. <laughs> oh, ano si Jowa? Napagod na dito sa ano. Dalawang Milo lang siguro. Yun ang hindi ko alam pag nilagay na yung Milo. Kasi yung Milo medyo mahirap busawin. or dalawat kalahate. Ayan. So, dalawang mile yung ginamit ko. So, ngayon, i-wish na ulit natin siya. So, eto na guys, nalagyan ko na siya ng, dinagdag ako ng isang Milo. So, medyo malapot na siya, pero kulang pa to. Ito na yung ating um, coffee. etong coffee, tatli yung magagawa nito. Dahil tatli yung, um, tawag dito, tatli yung, ang galing muna natin yung straw. Tatlong tablespoon yung ginamit ko. So, gawa lang tayo ng ating 45 milk. So, hindi na kami nag-yelo kasi malamig na yung ano natin. Yung milk. Yan! Tapos, ilalagay na natin yung coffee sa ibabaw. Hindi. Hindi naman pala yun. Yung mga nabibili. Dahil pala mas marami yung milk. Kanya natin yung milk. Yung iba.
So, ito na guys ang ating dalgo na Mas mag-focus na. Ayan, ang ating dalgo na po. So, ngayon gawin na natin yung Milo Overload. Set aside muna natin itong ating mga dalgo na. Okay, sayang talaga to. Ito siya mas So, ang gagawin lang natin, ito yung baso natin ng Milo. Ilalagay lang natin siya sa gilid. Kasayaan natin sa ilalim siya mag-settle. Pero dapat yung mga butas pa rin. Nakalat lang itong Milo, no? Ang sarap. Nasagyan lang natin ng milk. Ay, hindi nakita yung butas niya. Ayan. So, ito naman yung ating Milo. Over low. Hindi na siya talibola. Dali, hindi talaga siya lulutang, guys. So, ngayon, tikman na natin yung lasa nito. Patay hmm. ng dalawang uh, ito gusto ko yung mataas. So, ito. Straw. Tikman ko muna yung coffee. So, yung coffee, guys, ang ginagawa nila, hinahalo nilang ganyan. Kasi pag ininom mo siya ng... Nagulat ako. Pag ininom mo siya ng ganun, lasa lang siyang 45 milk. So, kailangan mo siyang haluin. Di ba? Pagkatapos mo paghirapan, iwis ng iwis, ang gagawin mo naman, is haluin mo siya. Ay, nako, ewan ko ba. So, pero para maganda pa rin na may matirang konting ganyan. Tikman natin. Oh my God. Ang sarap. In fairness, guys, ang sarap niya pag 45 milk yung ginamit nyo. Para kang bumili ng vanilla coffee. Or parang cafe latte. Ganun yung lasa niya. Jawa dito ka. Dali. Papasok na natin si Jawa dito sa video natin. So, Papasok na natin. Ito pa rin so. Yan pinagpapit. Ayan guys, sobrang sarap ng coffee. Ngayon, try naman natin yung Milo. Oh my God, ang sarap din niya. Ang hirap pa lang pa oh din my God, Parang Milo overload siya. See? Ang sarap. So, yun natitira. Gagawan ko yung ate ko ng... Tsaka yung kapatid ko ng Milo. Sarap siya. So, parang hindi masayang. Mas masarap ano, malasa na yung gatas. Parang dudumihan nyo lang guys yung gilid ng, ano, ng baso. Ganun lang yung gagawin nyo dito sa mga ito. Ang hirap ng paghalo. Tapos yes. ahaluin mo rin lang pala siya ulit. Tapos ah, haluin mo lang siya. Pero guys, in fairness, para nga siya lasang pang restaurant or pang mga coffee shop, yung lasa ng kape. And marirecommend ko talaga siya. So, yan. Kung nasa bahay kayo, wala kayong mag -out. Marami kayong time mag -wish. Gawin nyo na yung dalgo na coffee at dalgo na Milo. So, walang mawala. Sobrang sarap niya, guys. So, ayan na guys, ang ating dalgo na coffee version and Milo overload. Dahil hindi talaga success yung kung, ating Milo. Kung meron ka siguro pang... Kung may mixer talaga tayo, ma-achieve natin yung Milo. Pero sobrang sarap na rin yung outcome na naging lasa ng ating Milo. Para siyang mga creme Milo sa mga milk shops. So, ayan guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kahit puro pag whisk lang yung nakita nyo. So, kung if ever man na matatry nyo rito, comment kayo sa baba kung ano naging result nung sa inyo. Kung masarap din talaga. Guys, mas may recommend ko yung fortified milk kasi mas nag-level up yung lasa niya. Kasi lasang vanilla ang fortified milk compare, compare, compare mo sa fresh milk na plain milk lang yung lasa niya. So, ayan guys. Please give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe. Bye! Maraming salamat!